ஹாய் எவ்ரிவன் ப்ரெசென்ட் வீடியோவில் தர்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஓகேனா தர்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் மீத ஒக இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம் சுத்தமண்டி ஸோ இச்சின ப்ராப்ளம் ஏன்டி அண்டே ஏ ராட் ஈஸ் டூ மீட்டர்ஸ் லாங் ஒரு ராட் வச்சேசி டூ மீட்டர்ஸ் லாங் அண்ணாரண்டி அண்டே லென்த் ஆஃப் தி ராட் வச்சேசி டூ மீட்டர்ஸ் அண்ணாரண்டி ஈ டூ மீட்டர்ஸ் வச்சேசி ஏ டெம்பரேச்சர் தகர at a temperature of 10 degree centigrade 10 degree centigrade unna podu temperature enta nadu length 2 meters annadu aithe find the expansion expansion ante saagindi enta saagindi okay na expansion expansion of the rod eppudu when the temperature is rise to 80 degree centigrade 80 degree centigrade ki rise ayindanta normal temperature 20, 10 degree centigrade unna unna podemo 2 meters aithe 80 degrees perigina podu dini expansion ku anukom annadu if this expansion is prevented oka vela gaani adi free ga saagakunda free ga saagakunda rendu chivarlanni hold chesi patteskunte kadalni kunda patteskunte find the stresses induced in the material dan lopala stresses enta develop avutayi ane anedi calculate cheyam antunnadandi okay na so ichina problem lo mana em em cheyali ante solution lo we have to find the change in length ante expansion okati adhe vidhanga rendodu vachesi aa expansion free ga saagithunte okay din lopala etuvanti stresses develop avavu ipudu em chesadu ee rendu ends ni చివర్లని ఏం చేశాడు కదలకుండా రిజిడ్గా పట్టేసుకున్నాడు అప్పుడు టెంపరేచర్ పెంచాడు పెంచినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది ఫ్రీ ఫ్రీగా సాగదు కాబట్టి ఎక్స్పాండ్ అవ్వదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇంటర్నల్గా స్ట్రెస్సెస్ డెవలప్ అవుతాయి ఆ ఇంటర్నల్ స్ట్రెస్సెస్ ఎంత అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట ఇంటర్నల్ స్ట్రెస్సెస్ సో ఈ రెండు పాయింట్స్ మనం ఈ ప్రాబ్లంలో సాల్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఫస్ట్ గివెన్ డేటా రాసుకున్నామంటే సొల్యూషన్ గివెన్ డేటా రాసుకుంటే గివెన్ డాటా సో గివెన్ డాటాలో మనకి ఏమేమి ఇచ్చాడు అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది రాడ్ ఇచ్చాడు లెంత్ ఆఫ్ ది రాడ్ ఇచ్చాడు సో లెంత్ ఆఫ్ ది రాడ్ నేను ఎల్ అనుకుంటున్నాను ఎల్ వచ్చేసి టూ మీటర్స్ ఇంకేమి ఇచ్చాడండి ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ ఇచ్చాడు ఇనిషియల్గా ఏ టెంపరేచర్ ఉంది టెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కదా సో ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ వచ్చేసి ఎంత టీ వన్ సో ఫస్ట్ టీ వన్ అనుకుందాము మారిన తర్వాత టీ టూ అనుకుందాము సో టీ వన్ వచ్చేసి టెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అదేవిధంగా ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఫైనల్ టెంపరేచర్ వచ్చేసి టీ టూ అనుకుందాము టీ టూ వచ్చేసి ఎంత ఇచ్చాడు ఎయిటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇచ్చాడు ఎయిటీ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ ఇంకేమి ఇచ్చాడు రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ రెండింటి నుంచి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది ఇనిషియల్గా ఫైనల్గా ఉన్న దాంట్లో నుంచి ఎంత పెరిగింది మామూలుగా ఎయిటీ పెరిగి ఎయిటీ దాకా వచ్చింది కదా సో ఎయిటీ దాకా వచ్చిందంటే ఇనిషియల్గా ఎంత ఉంది టెన్ ఉంది సో ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఎంత రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ సో రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ కావాలి అంటే దాన్ని ఏమనుకుంటాము రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అంటే డిఫరెన్స్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ సో చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ నేను నేను ఏమంటున్నానంటే టీ టూ మైనస్ టీ వన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎయిటీ మైనస్ టెన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది సెవెంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ సో ఇనిషియల్గా ఫైనల్గా ఎంత మార్పు జరిగింది దాంట్లో సెవెంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ మార్పు జరిగింది అనమాట సో ఈ ఈ టెంపరేచర్ని మనము నోట్ చేసి పెట్టుకుందాము సో తర్వాత ఇంకేమి ఇచ్చాడు ఎంగ్స్ మోడలెస్ ఇచ్చాడు ఎంగ్స్ మోడలెస్ ఎంత ఇచ్చాడు వన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫైవ్ మెగా న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అదేవిధంగా కో ఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ కో ఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ సో టెంపరేచర్ పెరగడం వల్ల దానికి ఒక ఎక్స్పాన్షన్ కో ఎఫిషియంట్ ఉంటుంది కదా ఆ ఎక్స్పాన్షన్ కో ఎఫిషియంట్ ఆల్ఫా వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడంటే జీరో పాయింట్ జీరో 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 వన్ టూ పర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ సో ఒక డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రైజ్ అయితే ఎంత అవుతుందంట ఇంత పెరుగుతుందంట ఓకేనా సో మనకి ఎంత మొత్తం ఎంత జరిగింది సెవెంటీ జరిగింది సో ఈ రెండింటిని కూడా రాసుకున్నామంటే యంగ్స్ మోడులెస్ వాల్యూ వచ్చేసేసి యంగ్స్ మోడులెస్ ఇంక్స్ మోడులెస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ జీరో ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫైవ్ మెగా అంటే ఏంటంటే టెన్ పవర్ సిక్స్ కదా మెగా అంటే టెన్ పవర్ సిక్స్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ సో మెగా నేను ఎం వాల్యూ ఎం వాల్యూ బదులు టెన్ పవర్ సిక్స్ రాస్తున్నాను మామూలుగా కిలో అంటే టెన్ క్యూబ్ మెగా అంటే టెన్ పవర్ సిక్స్ గిగా అంటే టెన్ పవర్ నైన్ సో ఇవి మనకు తెలిసినవి ఓకేనా సో మెగా బదులు టెన్ పవర్ సిక్స్ రాసుకున్నాను ఇంకేమిచ్చాడు కో ఎఫిషియంట్ ఆఫ్ 
linear expansion coefficient of coefficient of linear expansion linear expansion ఎంత ఇచ్చాడు 0.000012 సో ఇది ఇచ్చాడు ఓకేనా పర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఒక డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కి సంబంధించిన లీనియర్ ఎక్స్‌పాన్షన్ కోఎఫిషియెంట్ సో ఇప్పుడు మనకి కావాల్సింది ఏంటి ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసేసి ఈ ప్రాబ్లం లో మనకి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం కావాలి ద ఎక్స్‌పాన్షన్ ఆఫ్ రాడ్ డ్యూ టు టెంపరేచర్ రైజ్ డ్యూ టు టెంపరేచర్ రైజ్ సో టెంపరేచర్ పెరగడం వల్ల ఎంత ఎక్స్‌పాన్షన్ ఈ రాడ్ ఎంత జరిగింది సో ఒక రాడ్ ఉన్నది ఆ రాడ్ 2 మీటర్స్ ఉన్నది సో ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర 10 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర సో దీనికి నేను ఏం చేశానంటే ఏదో ఒక ఫ్లేమ్ ఏదో ఒకటి యూస్ చేసుకొని సో దీనికి కింద మంట పెట్టాను సో కింద మంట పెట్టడం వల్ల ఇది వచ్చేసి 80 డిగ్రీస్ కి రీచ్ అయ్యింది అంటే చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఎంత 70 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ సో 70 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఈ రాడ్ అనేది ఎంత సాగుతుంది ఎంత సాగుతుంది ఈ సాగే దాన్ని మనం ఏమంటాము చేంజ్ ఇన్ లెంత్ అంటాం సో ఏ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఓకే థర్మల్ ఎక్స్‌పాన్షన్ ఎక్స్‌పాన్షన్ డ్యూ టు రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ సో దాన్ని నేను ఏమంటానంటే డెల్టా l అనుకుంటున్నాను సో దీనికి ఫార్ములా వచ్చేసేసి చేంజ్ ఇన్ లెంత్ కి l ఆల్ఫా t l alpha delta t l alpha delta t so where l is equal to length of the member initial ga length of the rod adhe vidhanga alpha ante coefficient of linear expansion adhe vidhanga delta t ante change in temperature so initial ga entundi final ga entundi dan difference so we ee values ni ganamu substitute chesam ante so length vachesi 2 meters thermal expansion coefficient vachesi 0.000012 adhe vidhanga change in temperature vachesi entha vachindi 70 degree centigrade is the change in temperature so 70 degrees centigrade so ee value ni gana manam calculate chesam ante manaki entha vastundi ante 0.0.00168 meters vastundi so din centimeters lo raskunte into 100 raskovali kabatti into 100 raskunte 0.0 168 centimeters vastundi so this is the change in length so this is the change in length delta l change in length due to thermal expansion due to thermal expansion so ippudu manaki idi enti free ga undi so dinni manam ekkada idinni bandinchaledu ekkada manam restrict cheyaledu ittu pakka etuvanti supports pettaledu so oka vela gaani ilaaga supports gaani pedithe rigid supports okay rigid supports so ivanti entante dani saaganeyakunda akkade etti pattukuntayi atla pettukunnappudu manake em avutundi kachithanga internal ga stresses develop avutayi aa internal stresses enta anedi manam calculate cheyali ante so second part chuddam so second part vachese em adigadu stresses stresses in the material of the rod stresses in the material of the rod stresses in the material of the rod due to temperature rise due to temperature due to temperature rise if expansion is if expansion is prevented expansion is prevented so expansion free ga jaraganiyakunda pattukunnappudu so adi calculate cheyalante manakunna formula vachesi thermal stresses so ala vache stresses ni em antaru thermal stresses antaru thermal stress so thermal stress ne nenu em antunnanu ante sigma t anukuntunnanu so normal stress ante sigma kabatti so thermal stresses temperature ki sambandhinchina stresses kabatti sigma t tho chupichukuntunnanu deeniki vachesi maamuluga stress ante entandi engs modulus into strain antena so maamuluga manaku vachesi stress is directly proportional to strain hooks la prakaram so ipudu ee proportionality teeseyali ante kachithanga manam oka proportionality constant pettali so ee proportionality teesesi nenu equal to pettanu ante deeniki sambandhinchina constant vachesi engs modulus into strain 
ఓకేనా సో ఇప్పుడు నాకు స్ట్రెస్ కావాలంటే ఎంగ్స్ మోడ్లెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ చేయాలి కాబట్టి ఎంగ్స్ మోడ్లెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ సో మామూలుగా స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటి ఫార్ములా స్ట్రెయిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ సో దీని పొదులు నేను చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ రాసుకున్నాను అంటే వాట్ ఈస్ ద ఎంగ్స్ మోడ్యులస్ వాల్యూ మనకి ఇచ్చిన గివెన్ ప్రాబ్లంలో ఎంగ్స్ మోడ్యులస్ వాల్యూ వచ్చేసి వన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ అంటే టెన్ పవర్ లెవెన్ అన్నమాట టెన్ పవర్ ఫైవ్ టెన్ పవర్ సిక్స్ అంటే టెన్ పవర్ లెవెన్ సో ఎంగ్స్ మోడ్యులస్ వాల్యూ వచ్చేసి వన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ లెవెన్ ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఎంత వచ్చింది ఎంగ్స్ మోడ్యులస్ వాల్యూ దేంట్లో రాసుకున్నాము న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్లో రాసుకున్నాం కాబట్టి సో దీన్ని కూడా మీటర్స్లో ఉండే వాల్యూస్నే రాసుకుందాం మీటర్లో ఉండే వాల్యూని రాసుకుందాం సో చేంజ్ ఇన్ లెంత్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ సిక్స్ ఎయిట్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ ఎంత టూ మీటర్స్ సో అన్నీ మీటర్స్లోనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఓకేనా సో ఇప్పుడు దీని కానీ మనం క్యాన్సిల్ కొట్టుకున్నామంటే వచ్చే వాల్యూ వచ్చేసేసి ఎయిటీ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ వస్తుంది సో దీన్ని కానీ మనము ఎంఎంఎల్లో కానీ రాసుకుంటే ఎంఎంఎల్లో కానీ రాసుకుంటే ఎయిటీ ఫోర్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వైర్ సో ఎందుకని టెన్ పవర్ సిక్స్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వైర్ ఓకేనా సో అందువల్ల దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే మనకు వచ్చిన వాల్యూ అంతా ఎయిటీ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వైర్ సో దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఫర్ థర్మల్ స్ట్రెస్ సిగ్మాటి థర్మల్ స్ట్రెస్ సిగ్మాటి ఆల్వేజ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంగ్స్ మోడ్లెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ సో ఎంగ్స్ మోడ్లెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ ఈ స్ట్రెయిన్లో మనకి చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ప్రీవియస్గా మనం ఫస్ట్ పాయింట్లో రాసుకున్నాం కాబట్టి సో ఈ వాల్యూని యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ వాల్యూని తెప్పించుకున్నాం అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ది గివెన్ క్వశ్చన్ ఇది వచ్చి థర్మల్ స్ట్రెస్ అదేవిధంగా చేంజ్ ఇన్ లెంత్ వచ్చేసి ఈ వాల్యూ సో నా వీడియో మీకు హెల్ప్ అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని ప్రమోట్ చ